നമസ്കാരം അഗ്രിടെക് ഫാമിംഗ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കുറച്ച് മരുന്നുകളെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ബ്രോയിലർ ആട് ഫാമിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമുക്ക് ആവശ്യം വന്ന കുറച്ച് മരുന്നുകളും അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ദയവായിട്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ലൈക്കും ഷെയറൊക്കെ വരുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് വീഡിയോ പോപ്പുലർ ആവുക നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ കാണുക കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ സീരീസ് കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നൊരു കാര്യമില്ല കഴിയുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്നുള്ളത് മെസ് താഴെയുള്ള കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കാൻ മടിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കാരണം അതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് വരുത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് നോക്കാം എന്നിട്ട് അതെന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെന്നും നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് വൈറ്റമിൻ സപ്ലിമെൻറ്റ് അത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വെൻട്രി പ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിർബാക്ക് ഇറക്കുന്ന വിർബാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഇറക്കുന്ന പല വൈറ്റമിൻ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെൻട്രി പ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നാണ് ഇത് നമുക്ക് ബ്രോയിലേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ബ്രോയിലർ കോഴിക്കും മുട്ട കോഴിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നൊരു മരുന്നാണ് അത് നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ ആടിനും അതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ലിവറോൾ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ പല ബ്രാൻഡ് നെയിമുകളിൽ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഷാർക്കോൾ എന്ന് പറയും ഷാർക്കോൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇതും മീൻ എണ്ണയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നാനൂറ് എം എൽ ആണ് പലതും പല സൈസിലാണ് നാനൂറ് നാനൂറ്റമ്പത് പല സൈസിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് എം എൽ നാനൂറ്റമ്പത് എം എൽ നാലര ലിറ്റർ മുപ്പത്തഞ്ച് ലിറ്റർ അങ്ങനെ പല സൈസിൽ ലിവറോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നുണ്ട് ഇതും ഏകദേശം അതേ റേഞ്ചിൽ തന്നെ പല സൈസിൽ ഷാർക്കോളും വരുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഒരേ യൂസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് മീനിൻ്റെ എണ്ണയാണ് അതും ലൈഫ് സ്റ്റോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടു അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സപ്ലിമെൻറ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് ലിവർ ടോണിക് ആണ് അപ്പോൾ ലിവർ ടോണിക്കും നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട സാധനമാണ് അപ്പോൾ ലിവർ ടോണിക്കും ഇതേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അത് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ഗ്രോത്ത് പെർഫോമൻസ് ഇതിനെയൊക്കെ മോണിറ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് പ്രോലിവ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ലിവർ ടോണിക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സപ്ലിമെൻറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് ഐറ്റം സപ്ലിമെൻറ്റുകളാണ് വരുന്നത് അതാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിക്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പത്ത് ലിറ്ററിൻ്റെ മിക്സിൽ പത്ത് ലിറ്റർ അതായത് അഞ്ച് ലിറ്റർ നമുക്ക് ലിവർ ടോണിക് അഞ്ച് ലിറ്റർ നമ്മുടെ വൈറ്റമിൻ സപ്ലിമെൻറ്റ് അതിലേക്ക് ഒരു കുപ്പി നമ്മുടെ മീനെണ്ണ അത് നാനൂറ് മില്ലിയോ നാനൂറ്റമ്പത് മില്ലിയോ അര ലിറ്റർ എന്ന് തന്നെ കൂട്ടിയാൽ മതി അതും കൂടെ ഒഴിക്കുക മിക്സ് ആക്കുക സംഭവം പിടുത്തം വിട്ടു പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സപ്ലിമെൻറ്റുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് അതായത് എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം വന്നല്ല വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി തോന്നിയാൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് മറ്റുള്ളതൊക്കെ പിന്നെ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള മരുന്നുകളിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ടോപ്പിക്യൂർ എന്ന് പറയും ഇത് വൗൺ ഹീലർ ആണ് അതായത് മുറിയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടിക്കാനുള്ള സ്പ്രേ ആണ് പിന്നെ വിരമരുന്ന് വിരമരുന്ന് നമുക്ക് ആൽബിൻ്റെ സോള് കണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആൽബോമർ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് ഐവർമെക്ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് ഐവർമെക്ടിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയിട്ടും ഓറൽ അതായത് വായൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്ന തരത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും ഐവർമെക്ടിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു
ഇത് ത്രീ ഡി റെഡ് എന്ന് പറയും ഇൻഡ ഇൻഡാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി ഇറക്കുന്നത് ത്രീ ഡി ത്രീ ഡി റെഡ് ത്രീ ഡി ലൈറ്റ് അല്ല സോറി ത്രീ ഡി റെഡ് ത്രീ ഡി റെഡിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണ് അത് ഇവർക്ക് നമ്മൾ ഇവരുടെ ബ്ലഡിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് അനാപ്ലാസ്മ അതുപോലെ തന്നെ തൈലേറ ഈ രണ്ടും ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് വന്നത് എങ്ങനെയാണോ അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് വന്ന മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡിൽ ബ്ലഡ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ന്യൂട്രീഷണൽ ഫീഡ് സപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് അയൺ കോപ്പർ കൊബാൾട്ട് ഫോളിക് ആസിഡ് കാൽഷ്യം ആൻഡ് വൈറ്റമിൻ ബി ത്രീ ബി സിക്സ് ബി സെവൻ ബി ട്വൽവ് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഇൻഡ്യാസ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ആണ് ഇത് ഇറക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ആർ പി നൂറ്റി അറുപത് രൂപയാണ് അര ലിറ്ററിന് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വിലയുള്ളൊരു സാധനമാണ് അഞ്ഞൂറ് എം എല്ലിന് നൂറ്റി അറുപത് രൂപ വിലയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് അടുത്ത ഒരു സപ്ലിമെൻറ്റ് പിന്നെ വരുന്ന സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സിട്രാൽക്കാ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് അതായത് മൂത്രച്ചൂട് മൂത്രത്തിൽ കല്ല് പഴുപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കുക ഇത് മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് അനിമൽസിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും മുട്ടന്മാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂത്രത്തിൽ കല്ല് അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രത്തിൽ ചൂട് പഴുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് യെല്ലോ സ്റ്റോൺ വരെ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് സ്റ്റോൺ വരെ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വരെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പത്ത് എം എൽ നമ്മളൊരു ദിവസം കൊടുക്കാറുണ്ട് വന്നാൽ മാത്രം കേട്ടോ അസുഖത്തിൻ്റെ സിംറ്റംസ് കണ്ടാൽ മാത്രം ഇത് ആവശ്യമില്ലാതെ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു മരുന്നല്ല പിന്നെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും സപ്ലിമെൻറ്റ് ഒഴികെ മരുന്നുകൾ എന്തും നിങ്ങൾ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം കൊടുക്കുക ഇതിന് വരുന്ന പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി എട്ട് രൂപയാണ് എഴുപത് രൂപയാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് ഇവിടെ റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് അസ്തലിൻ ഇത് മനുഷ്യന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന അസ്തലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചുമയൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ കപ്പക്കെട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് എം എൽ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഡെയിലി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ചുമ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അനിമൽസിന് സെപ്പറേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് പിന്നെ കിട്ടുന്നതൊക്കെ നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ഉള്ള മരുന്നാണ് ഇതിന് പതിനായിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ വില കുറവ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ബ്രോയിലറായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വില നമുക്കൊരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും പ്രൈസ് പറയാൻ മറന്നുപോയി ഇതിൻ്റെ പ്രോലിവ് ടോട്ടലിൻ്റെ എം ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച പ്രൈസ് ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ബില്ല് നോക്കിയാലേ അറിയുള്ളൂ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ടോപ്പിക്യൂർ കുറച്ച് മുമ്പ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചാണ് ഞാൻ ഒരു കേസ് വാങ്ങിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഫാമുകൾക്ക് കൊടുക്കാനും നമ്മൾ ബൾക്കായിട്ടാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇതിന് നൂറ് രൂപയാണ് എം ആർ പി വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വില വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു ഇത് പോറോൺ എന്ന് പറയും പോറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചെള്ളു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെള്ളിന് നമ്മൾ തേച്ചു കൊടുക്കാനാണ് അതിൻ്റെ നടുമുള്ളിൽ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ നടുമുള്ളിൽ നോക്കിയിട്ട് ഇത് ഒരു എം എൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വലുത് അത് സൈസിനനുസരിച്ചാണ് അതും നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കൊടുക്കുക സാധാരണ രീതിയിൽ കർഷകർ വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എല്ലാം ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് നിയമം അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു വാണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതെന്ന് മാത്രം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഒരിക്കലും എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ ഏൽക്കുന്നതല്ല ഓക്കെ നമ്മുടെ കൺസൾട്ടൻസിയിൽ വരുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ ഏൽക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു സാധനം പിന്നെ വരുന്നത് ഇത് ഇത് ബോറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയും ബോറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് കണ്ണ് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്നത് അതായത് കണ്ണിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് കണ്ണ് അടഞ്ഞു പോവുക കണ്ണിൽ നന്നായിട്ട് പീള കിട്ടുക അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമൊക്കെ
അഗ്രിമെൻ ഫോർട്ടോ ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചത് ഞാൻ എപ്പോഴും മരുന്നുകൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരേ കമ്പനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അപ്പം നമ്മൾ മരുന്നുകൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ വാങ്ങിച്ച അഗ്രിമെൻ ഫോർട്ട് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ വാങ്ങിക്കുന്ന കാൽസിമിൻ ഡി അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും മറ്റേതെങ്കിലും ബ്രാൻഡൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് ആളുകൾ പറഞ്ഞ് 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 ഈ ഇവർ ബാഗിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിൽ ആളുകൾക്ക് സെറ്റായിപ്പോയി അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബുട്ടൻസ് അത്ര സാധനങ്ങളായി ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ നിപ്പിളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിച്ച നിപ്പിളാണ് ഏത് കുപ്പിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് ഇടാൻ പറ്റും ആമസോണിൽ ഈ സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടും ഇരുപത് എണ്ണത്തിൻ്റെ ബോക്സ് ഒരു പാക്കാണ് വരുന്നത് എം ആർ പി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയൊക്കെയാണ് ഇട്ടുള്ളത് ചില വില ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും വാങ്ങിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒ ടി സി ഓക്സി ടെട്രാ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നാണ് ഇത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായ സമയത്ത് അതായത് അനാപ്ലാസ്മിക്കും തൈലേരിയക്കും വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്ത സപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് സപ്ലിമെൻ്റ് അല്ല സോറി അതൊരു മരുന്നാണ് അത് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് വെക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി പിന്നെ ഇത് റോമിപ്രോ എന്ന് പറയും ഇത് റോമിപ്രോ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നാണ് ടാബ്ലെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ദഹനം വരാതെ ദഹനം ശരിയാവാതെ ഇരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ കഴിച്ച ഭക്ഷണം അയ വെട്ടാനായിട്ട് പറ്റാതെ വരിക ഈ സാഹചര്യം വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഗുളിക ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നാല് ആക്കിയിട്ട് അതിലൊരു പീസ് ഇത് അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുണ്ട് നമുക്കൊരു രണ്ട് മുട്ടത്ര നീളമുള്ളൊരു ഗുളികയാണെങ്കിൽ കാൽ ഭാഗം നാലിലൊരു ഭാഗം നമുക്ക് ഒരു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വായിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കുത്തി ഇറക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രശ്നം സോൾവ് ആവും അപ്പോൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ കിട്ടും അതിന് നമുക്ക് നാടൻ വഴികളുണ്ട് ഇഞ്ചി പച്ചമഞ്ഞൾ കുടമ്പുളി ഉപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇത്ര ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ അരച്ച് അതിൻ്റെ ചണ്ടി കൊടുക്കുക നീര് കുടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു പരിധി വരെ റെഡിയാവും നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനത്തിന് എപ്പോഴും ഒരു ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ഇത് വാങ്ങിച്ച് വയ്ക്കുക ഇതിന് പ്രൈസ് വരുന്നത് അറുപത് രൂപയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറെണ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രിപ്പിന് അറുപത് രൂപയാണ് ഒന്നിന് ഏകദേശം പത്ത് രൂപ വില വരും പിന്നെ ഇത് സീ ഫ്ലോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗുളികയാണ് നമുക്ക് വയറുകളൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാം ഇത് റൊമ്പിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നാണ് നമ്മൾ റൊമിപ്രോ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ താഴെയുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഇതിനും ഇത് നാലെണ്ണത്തിന് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണെന്ന് തോന്നുന്നു നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ അല്ല രണ്ടെണ്ണത്തിനാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് സെയിം യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ദഹന പ്രശ്നം വരുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള മരുന്നാണ് ഈ റൊമ്പിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന ടാബ്ലെറ്റ് അപ്പോൾ വേറെ പിന്നെ ഇത് ഇത് റൊച്ചാമാക്സ് എന്ന് പറയും ഈ റൊച്ചാമാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ദഹന പ്രശ്നം വരുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള മരുന്നാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ വരുന്നത് ഇത് ഹൈമാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓയിൽമെൻ്റ് ആണ് ഇത് മുറിവൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തേച്ച് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇത് നമുക്ക് നിലവിൽ ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല കാരണം മുറിവുകളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ ഇവർ പുറത്തൊന്നും പോകുന്നില്ല പിന്നെ ചിലപ്പോൾ വലുതാവുന്ന സമയത്ത് കുത്തിയിട്ടും മറന്നിട്ടും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് വരുതിയിട്ടൊക്കെ മുറിവുണ്ടാവാനൊക്കെയുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് എൻ ടി സോൾ ഇതും നമുക്ക് വയറിളക്കം ഡയറി അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ടാബ്ലെറ്റ് ആണ് ഇതിന് ഏകദേശം പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് രൂപയാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പിന് പത്തെണ്ണത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പിന് അമ്പത് രൂപയാണ് വില അപ്പോൾ ഇത് ന്യൂറോബയോൺ ഫോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടാബ്ലെറ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി അതുപോലെ തന്നെ കുഴഞ്ഞു പോവുക അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് കാല് കൊഴിഞ്ഞു പോവുക തളക്കുന്ന പോവുക അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ടാബ്ലെറ്റ് ആണ് ന്യൂറോ ബയോൺ ഫോക്ട് ഇത് നമ്മൾ പക്ഷികളിലും മൃഗങ്ങളിലൊക്കെ ഈ സാധനം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതിന് പത്ത് രൂപ ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ
ഇതൊരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റും ഫീഡ് സപ്ലിമെൻറ്റും കൂടെ ഉള്ള അതായത് വൈറ്റമിൻ സപ്ലിമെൻറ്റും കൂടെ ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഇതിന് കുറച്ച് വിലയുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ എം ആർ പി മുന്നൂറ് ഗ്രാമിന് ഇലക്ട്രോലൈറ്റാണ് വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ ഇവർ വല്ലാണ്ട് കിതയ്ക്കുക ക്ഷീണിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒപ്പം തന്നെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇവർക്ക് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അതായത് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജലം നഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ റീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ കാണുന്ന ഇൻഡാലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്ന് ഇതെപ്പോഴും നമ്മൾ വേനൽക്കാലത്ത് മിനിമം ഒരു പാക്കറ്റെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അത്യാവശ്യം വിലയുണ്ട് അതൊരു സാധനം പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് ഡയാറോക്ക് എന്ന് പറയും ഇത് ഡയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് ഈ ഡയാറോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇതിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ എം ആർ പി ഏകദേശം മുപ്പത് ഗ്രാമാണ് ഈ ഒരു പാക്കറ്റ് ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ വിർബാക്കിൻ്റെ തന്നെ ലിക്സൺ പൗഡർ ഇതൊരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ് അത്യാവശ്യം കേസ് വന്നാൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇതിൽ പലതും ഒരേ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളുണ്ട് ഇത് ഒ ടി സി ആണ് ഇത് ബ്യൂപാറക്കൗണ്ട് എന്ന് വരുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് ഇത് തൈലേറിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുത്തി വയ്ക്കാനുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ മരുന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും സാധാരണ രീതിയിൽ വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കേണ്ട ഒരു സാധനമല്ല എങ്കിലും ഇത് രണ്ട് എം എൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആകെ കൂടെ കണ്ടൻറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയാണ് രണ്ട് എം എല്ലിന് നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ വിലയാണ് അപ്പോൾ ഇത് പല ബ്രാൻഡിൽ വരുന്നുണ്ട് ഉള്ളിലുള്ള കണ്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പുതിയ പുതിയ ബാച്ചുകൾ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വരണം വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ തവണ ഇവർക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ സാധനം കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കാരണം എല്ലാ കടകളിലും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ പാലക്കാട് അല്ലെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളത്തു നിന്നൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡീലർമാരെ വിളിച്ചിട്ടാണ് ഇത് വരുത്തിക്കാറ് പൊതുവേ ഞാൻ മരുന്നുകളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് വാങ്ങിക്കാറ് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള കടകളിൽ ഈ സപ്ലിമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ലിവർ ടോണിക് അല്ലെങ്കിൽ മീനെണ്ണ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളും വളരെ ചെറിയ ഈ ഡയാറോക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മാത്രമേ ഈ സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറിയ കടകളിലൊക്കെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ കാരണം അതിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യം സാധാരണക്കാരന് വരാറുള്ളൂ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ചെയ്യുന്നവർക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ബാച്ച് വരുന്നവർക്കൊക്കെയാണ് ഇത്തരം മരുന്നുകളൊക്കെ വേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ബോക്സിനുള്ളിൽ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഏകദേശം ഒരു നാലയ്യായിരം രൂപയുടെ മരുന്ന് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു ആടുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല ശരിക്കും എന്ത് എമർജൻസി കേസ് വന്നാലും ഇപ്പോൾ പരിസരത്തുള്ള ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടാത്ത സാഹചര്യമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത് സഹായിക്കാറുണ്ട് അവർ പിന്നെ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോക്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സീരീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതായത് കൊണ്ടുപോകണോ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെറുതെ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സീരീസ് ആയിട്ടാണോ പോകുന്നതെന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദയവായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ തൽക്കാലം ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് താങ